إن الانتقال من كوريا الجنوبية إلى الشمالية أشبه بأن ينقلك أحدهم من الجنة إلى النار ومن النعيم والعز إلى الجحيم من الحرية إلى كم الأفواه إنهما الجارتين المتقاربتين بالمساحة المتباعدتين كثيرا في نواحي عديدة فبين نعيم الجنوبية وجحيم الشمالية وبين ابتسامة وعبوس ورفاهية وفقر وموسيقى وموسيقى إليك أغرب عادات الشعبين والفوارق بينهما كوريا الشمالية دخولها ليس بالصعوبة التي تسمع عنها والحصول على تأشيرة سياحية سهل للغاية لكن بمجرد وصولك عليك اتباع القوانين والأعراف وأولها الانحناء لتمثال القائد الأعلى وإذا رفضت الطلب تحتجز في غرفتك طوال مدة فترة الزيارة قبل دخولك للبلاد سيظهر لك عشرات المرشدين الذين سيصطحبونك إلى مواقع معروفة في العاصمة ولن ترى غير الأماكن التي يريدون منك أن تراها لأسباب كثيرة سنعرفها في هذا الفيديو قبل أن تدخل البلاد ستبدأ حواسك بالعمل بشكل مكثف لترصد أدق التفاصيل وستحدق بوجوه الناس كثيرا لترى كيف يعيشون وبماذا يشعرون ومحاولتك هذه أشبه بمحاولة طفل يريد أن يعرف متى ينطفئ الضوء عندما يغلق باب الثلاجة يملأ الفراغ شوارع العاصمة بيونغيانغ لأن المركبات قليلة جدا ولا تكاد تسمع أصوات حركة المرور أو حشود المشاة وبالرغم من وجود ثلاثة ملايين نسمة يعيشون في العاصمة لكنها تبدو أكثر هدوءا من بلدة ريفية صغيرة وستغير رأيك قليلا عندما ترى وسائل النقل العامة التي تكتظ بالموظفين وأكثر ما يمكنك مشاهدته هناك هو كثرة التماثيل الموجودة لزعيم البلاد الأول والتي يتجاوز عددها أربعة وثلاثين ألفا ناهيك عن صور القائد الحالي وفي الوقت الذي يسيطر فيه الهاتف المحمول على عقول الناس إلا أنه في كوريا بالكاد ترى التكنولوجيا التي اعتدت عليها كما أن مشهد شخص يصور فيديو ويشاركه مع الأصدقاء يعد نادرا جدا لأن مثل هذه التكنولوجيا تعتبر باهظة الثمن بالنسبة لمعظم الناس عندما يهبط الليل ويحلق الظلام لن ترى سوى بعض النوافذ القليلة التي ينفذ منها الضوء وذلك إما بسبب أنها غير مأهولة أو بسبب انقطاع التيار الكهربائي أما إذا قررت أن تركب القطار ولسوء يومك حدث عطل في السكك الحديدية فمن الطبيعي جدا أن ينتابك الخوف لكنك سترى أن الناس لا يبدون أي انزعاج فقد اعتادوا على تعطل القطارات التي قد تتوقف لأكثر من 12 ساعة حتى تعود إلى الخدمة وينتظر الباعة المتجولون خبر التعطل بفارغ الصبر لأنها تشكل لهم فرصة جيدة لبيع المأكولات وحتى المنتجات هذه هي البداية فقط عن بلد لطالما وصف بالمخيف فهيا بنا نتعرف أكثر عن عادات هذا الشعب وتقاليده وكيف يعيش في ظل حكم يعرف بأنه الأكثر ديكتاتورية حول العالم بلاد الجبال المرتفعة تقع دولة كوريا الشمالية في النصف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية وتبلغ مساحتها حوالي 120 ألف كيلو متر مربع وهي أكبر بنحو 20 ألف كيلو متر مربع من كوريا الجنوبية كما تشارك كوريا الشمالية حدودها مع الصين ويفصل بينهما نهر يالو تتكون تضاريسها من الجبال والتلال وتسيطر السهول على الجزء الغربي من البلاد مما يجعلها المركز الرئيسي للزراعة ويبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة يبدأ التقويم في كوريا الشمالية من تاريخ ميلاد رئيسها الأول كيم إيل سونغ عام 1912 ويتواجد فيها أعلى معدل معرفة بالقراءة والكتابة في العالم أما الأديان السائدة فيها فهي البوذية والكونفوشيوسية وتليها الشامانية والمسيحية كأقل الفئات في المجتمع يتوزع السكان في مدنهم وقراهم وممنوع عليهم التنقل بحرية إلا مع وجود إذن للسفر خاصة إذا محتاج الكوري الشمالي السفر إلى العاصمة بيونغيانغ 
التي تعتبر حكرا على الموالين للحزب والذين لديهم مكانة مرموقة في المجتمع وأكثر ما يميز العاصمة هي المباني المرموقة والكبيرة ولكن بمجرد الخروج منها ستختفي جميع هذه المباني الضخمة والفخمة باستثناء التماثيل البرونزية الكبيرة للرئيس الأبدي كيم إيل سونغ فمعظم الناس يعيشون في شقق بدائية بجانب الحقول الخضراء من الذرة والأرز ويعانون من فقر مدقع وكلما ابتعد السائح عن العاصمة كلما زاد فقر المناطق ومشهد الأشخاص الذين يعملون بشكل يدوي بجهد وتعب هو مشهد مألوف خارج العاصمة لأن التقنيات الحديثة قليلة جدا أما بالنسبة لأجهزة التلفزيون والراديو فيتم ضبطها على قنوات الدولة حصريا لذلك قد تراهم مندهشين لدى رؤيتهم لعادات السياح وثقافتهم التي تكون جديدة كليا عليهم لكن وبعد انفتاح كوريا الشمالية قليلا على العالم وازدياد نسبة السياح ازدادت معرفة الكوري حول العالم الغربي وأصبح عدد كبير من الكوريين الشماليين الآن لديهم هواتف محمولة لكن لا يمكن لتلك الهواتف المحمولة الاتصال إلا داخل الدولة ولا يسمح بدخول الهواتف الأجنبية ليس فقط الهواتف الأجنبية هي الممنوعة من الدخول بل كل ما يأتي من خارج البلاد ممنوع فمثلا يمنع على النساء أحمر الشفاء لأن هذا اللون بالنسبة للمجتمع هناك يمثل الرأسمالية كما تمنع الإكسسوارات والزينة وهناك دوريات مكثفة للشرطة في الشوارع تعاقب المخالفين وتتراوح العقوبة ما بين الغرامة أو التوبيخ العلني أما الشعر الطويل فيجب أن يكون مربوطا وإلا فإن شرطة الموضة جاهزة لمعاقبة المخالفين الحب والمواعدة على طريقة الحزب الحاكم عرف الكوريون الشماليون الحب ولكن بطريقة مختلفة عما نعرفه فالحب التقليدي هناك يبدأ منذ الصغر للزعيم أما الحب الثانوي والذي يبحثون عنه لغرض الزواج يبدو صعبا جدا وأشبه بالمستحيل وذلك بسبب قلة التواصل بين الجنسين وانعدام سبل التواصل والتعارف الحديثة كالوصول إلى الإنترنت والدخول إلى تطبيقات الدردشة لذلك فإن إيجاد الشريك المناسب قد يتطلب وقتا وجهدا كبيرين وربما حظا خاصة أن المواعدة في الجامعة ممنوعة وحتى يمنع على الجنسين الجلوس سوية في مقاهي الجامعة وإذا فضح أمر أحدهم قد يتعرض للطرد من الجامعة يتعرف الشباب على الفتيات في الأعياد والمناسبات العامة ويعتبر الاحتفال بيوم الشباب هو المناسبة الأشهر للتعارف إذ يتجهز لها الجنسين قبل أيام ويرتدون ملابس جديدة وجميلة وعند بدء الحفل يطلب الشاب من الفتاة الرقص معه ومن ثم يبدأان في التعارف على بعضهما وتنتهي قصتهما بالزواج لكن هناك أمور تعيق كلا الطرفين فبالنسبة للشباب تشكل الخدمة العسكرية رعبا لهم إذ يتوجب على الشاب بعد انتهائه من المرحلة الجامعية الالتحاق بالجيش وتأدية خدمة العلم لمدة عشر سنوات أما الفتاة فتحاول أن تبحث عن عريس قبل سن الثلاثين حتى لا تصبح عانسة في نظر المجتمع وتفقد بذلك فرصتها بالزواج وترغب النساء بالزواج بسن مبكرة للهرب من ساعات العمل الإلزامي فيستبدلن ساعات العمل بأداء الواجبات المنزلية في يوم الزفاف يرتدي العروسان ملابس تقليدية تعرف باسم هامبوك كما أن هذا اليوم ليس خاصا بهما فقط حيث تتدخل الحكومة بهذه المناسبة أيضا من أجل التأكد من توجه العروسين إلى تمثال القائد كيم إيل سونغ ووضع الورود عند تمثاله ومن الطقوس الغريبة وجود ديك ودجاجة في الحفل حيث يقومون بوضع الفلفل الأحمر على منقار الديك وتزيين الدجاجة بالأزهار أما الطقس الأغرب هو أن الناس هناك لا يعرفون ما هو شهر العسل ولا حتى يحصلون على يوم عطلة إذ يتوجب عليهم الذهاب إلى العمل في اليوم التالي المطبخ الشمالي والموسيقى المؤدلجة هناك أوجه تشابه كبيرة بين المأكولات الكورية الشمالية والجنوبية لكن بعد تطور المطبخ الكوري الجنوبي وتأثره بالمأكولات الغربية زادت الفروقات والاختلافات بين المطبخين تعتبر اللحوم في كوريا الشمالية رئيسية وتقليدية أكثر من كونها رفاهية وذلك بسبب سهولة تربية الحيوانات مثل البط وغيرها 
فتكاد لا تخلو أي أكلة من اللحوم بالإضافة إلى الأرز الذي يزرع بكثافة وهو غذاء أساسي لمعظم مواطني كوريا الشمالية كما هو الحال مع المعكرونة التي يوجد لها عشرات الأطباق المختلفة حتى أصبحت من أكثر المواد المستوردة من الصين والجنوب والشيء الوحيد الذي يميز المطبخ الكوري الشمالي عن غيره هو وفرة المأكولات البحرية مع كل وجبة تقريبا وبالتأكيد لا ننسى الكيمتشي الذي لا تكاد تخلو منه مائدة فقير أو غني وهو شبيه المخلل المعروف في البلاد العربية ويتكون من الملفوف والثوم الكثير والفلفل الأحمر الحار أما بالنسبة للموسيقى الشمالية فهناك نوعين منها هما غوغاغ وهي الموسيقى التقليدية ويانغاغ وهي الموسيقى الغربية التي بدأت مؤخرا تدخل إلى البلاد بشكل خجول حيث لا تعترف كوريا الشمالية بعالمية الموسيقى بل تعتبرها أداة للاختراق الثقافي والموسيقى الشمالية تتحدث في غالبيتها عن الحزب الحاكم وتمجيد الزعيم الأول وأولاده من بعده فالموسيقى هناك هي مزيج بين الفن والأيديولوجيا وتعتبر فرقة بوشومبو الإلكترونية التي نشطت في الثمانينيات مع انتشار الموسيقى الإلكترونية هي الفرقة الأشهر بالبلاد وغنت الفرقة لأول مرة الأغاني العاطفية وتطرقت لموضوع الحب بين الرجل والمرأة لكنها حافظت على التقاليد الأساسية وهي تأدية أغاني اشتراكية للقائد والحزب بعد عام من وصول كيم أون إلى السلطة أنشأ فرقة موران بونغ التي بدأت بتقديم عروض لافتة لأشهر الأغاني العالمية لتبدأ الموسيقى الشمالية تخلع ثوبها التقليدي وتتوجه بشكل أكثر نحو الحداثة وتبني المفاهيم الجديدة خاصة بعد أن أدرك الزعيم الجديد مدى أهميتها في حال تصديرها خارج البلاد من أجل أن تلعب دورا جيدا في تكوين صورة جديدة عن كوريا الشمالية ويعتبر كيم أون من أشد المعجبين بموسيقى الكيبو بالجنوبية لكنه يمنع على المواطنين سماعها بالرغم من انتشارها بكثرة داخل البلاد بشكل سري ووصفها مؤخرا بالسرطان الخبيث الذي يستحق الإعدام وكل يوم عند الساعة السادسة صباحا يفرض الزعيم على شعبه سماع أغنية أين أنت عزيزي الجنرال حيث تعلو أصوات الميكروفونات في أماكن رئيسية في المدن التي تكرر الأغنية مرات عدة في ساعات الصباح أماكن يجب عليك زيارتها بدأت تنشط مؤخرا السياحة إلى كوريا الشمالية بشكل كبير خاصة كونها أرخص بكثير من جيرانها وفيها العديد من الأماكن الفريدة التي يرغب السائح بزيارتها فبعد متحف الحرب الموجود في العاصمة والذي يصور الحرب الكورية على أنها انتصار الكوريين الشماليين على الإمبرياليين الأمريكيين يمكن للشخص التنقل بين القرى التراثية القديمة والتي يحرص السياح على زيارتها للتعرف على تراث كوريا الشمالية عن قرب ومن بعدها الانتقال إلى قوس النصر الذي يعد من أشهر الأماكن هناك حيث يبلغ ارتفاعه نحو 60 مترا وعرضه 50 مترا وتم تشييده عام 1982 لإحياء ذكرى المقاومة الكورية ضد الاستعمار الياباني وهناك أيضا نصب مانسو هيل الكبير الذي يعتبر وجهة السياح المفضلة ويضم تمثالين لكل من كيم إيل سونغ وكيم جونغ إل وأخيرا إذا ما أراد السائح التمتع بمناظر الطبيعة الخلابة فلا يوجد أجمل من جبال كوريا الشمالية كجبل بايكتون نبيل وهو أعلى جبل في سلسلة جبال تشانغ باي ويبلغ ارتفاع هذا الجبل البركاني النشط تسعة آلاف وثلاثة أقدام وعلى قمته توجد بحيرة بايك دون سان أو تيانشي والتي تكونت نتيجة تجمع الماء في فوهة البركان بهذه المنطقة تتمتع البحيرة بأهمية أسطورية كبيرة بالنسبة لهم كما أنها تعتبر موطنا روحيا للبلاد كوريا الجنوبية تخيل نفسك في كوريا الجنوبية ستصعد الحافلة الفارغة للتنقل ثم يصعد شخص آخر ولسبب غير معروف يترك كل المقاعد الفارغة ويجلس بجانبك بعد أن تصل إلى وجهتك المحددة ستجد الناس تقف طوابير أمام الحمامات العامة والمغاسل ليس لقضاء حاجتهم وإنما لغسل أسنانهم ففرشاة الأسنان ترافق المواطن الكوري كقطعة الملابس تقرر بعدها الدخول إلى أحد مراكز التسوق الكبيرة 
واحذر أن يكون هناك شخص يفتح الباب قبلك لأنه سيترك الباب يتأرجح في وجهك بعد الدخول عليك ربط الأحزمة جيدا فبسبب سرعة الناس لإنجاز أعمالهم ستتلقى الكثير من الصفعات والمزاحمات وعمليات الدفع دون أن تسمع كلمة اعتذار والسبيل الوحيد لإرضاء نفسك هو أن تعاملهم بالمثل وليس لديهم أي مشكلة بذلك ستصادف لدى دخولك الكثير من الفتيات اللواتي يلبسن تنانير قصيرة لكن من النادر أن ترى فتاة تكشف عن كتفيها أو صدرها هذا يعتبر من المحرمات التي يعاقب عليها المجتمع إذا ما قررت أن تستخدم المصعد فلا تستغرب أن يتقدم أحدهم ويلتصق بك فالمساحات التي نخلقها لأنفسنا في بلادنا غير موجودة في كوريا الجنوبية وإذا أردت إظهار المودة لأحد إياك أن تصافحه أو تعانقه فالمعانقة هناك للأزواج وأفراد العائلة فقط لذلك بدلا من إحراج نفسك قم بالإنحناء قليلا وإذا صادف وأن الطقس أصبح مثلجا ستجد الكثير من الذكور والإناث يمسكون بأجهزتهم الذكية ويتصلون مع أحبائهم للمواعدة ورؤية الثلج لأول مرة سويا ليس هذا فقط ما سنخبرك به عن بلد التناقضات الذي يصيب من يزوره بصدمة ثقافية وإنما هناك الكثير من العادات الغريبة التي قد تسمع بها لأول مرة فهيا بنا لنتعرف عليها نظام تعليمي لا يرحم يبدأ الطفل المولود حديثا حياته في كوريا الجنوبية وهو ابن سنة لأن الكوريين يحسبون الفترة التي يقضيها الجنين في رحم أمه وفي اليوم التالي من ولادته قد يصبح عمره سنتين في حال ولد في الحادي والثلاثين من كانون الأول وذلك أن كل الكوريين يكبرون سنة في الأول من يناير من كل عام بعيدا عن يوم ميلادهم الحقيقي وبالتالي يصبح عمر الطفل سنتين بينما في دول أخرى يكون عمره يوما واحدا يبدأ الأطفال الكوريون الذهاب إلى المدرسة في سن الثالثة وبمجرد الانتقال إلى المدرسة الابتدائية فإن فترة ما بعد الظهيرة تكون مليئة بأكاديميات ما بعد المدرسة لتعلم الفن والموسيقى واللغات ويستمر الطفل في التعلم لمدة 12 ساعة يوميا ثم يعود إلى المنزل ليأكل ويبدأ بحل الواجبات المدرسية يستمر هذا الروتين المجهد بشكل يومي وفي عطلة نهاية الأسبوع يتابع التلميذ الواجبات المنزلية يشكل هذا النظام ضغطا هائلا على الطلاب ويكون الطفل متفرغا فقط في أوقات متأخرة من الليل لذلك من الشائع رؤيتهم في المتاجر في أوقات متأخرة ولأن كوريا من البلاد التي تنتشر فيها الكاميرات في كل مكان فإن الأهالي بإمكانهم مراقبة أطفالهم حتى في الفصول المدرسية وعندما يصل الأطفال إلى المرحلة الثانوية يصل الضغط إلى نقطة الغليان فيقضون الليل مع النهار في الدراسة لتحصيل مجموع كبير والالتحاق بجامعات حكومية تكون صعبة المنال والتي تعد حلما لجميع الكوريين وأدى هذا الضغط غير الصحي إلى ارتفاع معدلات الانتحار بشكل كبير لا تنتهي رحلة الطالب بعد الانتهاء من الجامعة وإنما تستمر الضغوط لتمتد إلى سوق العمل حيث يعمل الكوريون 68 ساعة في الأسبوع شتاء قاس وصيف حار تمثل الجبال 70% من مساحة كوريا الجنوبية جعلها ذلك واحدة من أكثر دول العالم وعورا والدولة الثالثة على مستوى العالم بالكثافة السكانية فلا عجب أن ترى الكوريين يعيشون في شقق صغيرة وأبراج عالية ولأنهم سكنوا الجبال قديما حولوا ذلك إلى تراث شعبي ليصبح تسلق الجبال الرياضة الشعبية الأولى في البلاد ففي دراسة أجرتها مؤسسة جالوب سنة 2015 وجدت أن 28% من البالغين الكوريين صعدوا الجبال مرة في الشهر و77% منهم صعدوه مرة في السنة كما دخل جبل بوكانسان موسوعة جينيس للأرقام القياسية إذ تجاوز عدد زواره الخمسة ملايين سنويا ثم ارتفع ليبلغ عشرة ملايين يمارس الكوريون أيضا رياضة التزلج باستمرار لأن الطقس فيها يكون قاس في الشتاء مصحوبا بدرجات حرارة باردة متجمدة مع تساقط الثلوج في جميع أنحاء البلاد أما الصيف فيكون حرا للغاية ومستويات الرطوبة عالية لذلك سترى أن البلاد بأكملها مجهزة بمكيفات هواء وتدفئة أرضية كما تعد ثقافة الألعاب عبر الإنترنت في كوريا نشاطا تجاريا مزدهرا حيث يلعب أكثر من 50% من سكان البلاد الألعاب مقاهي الحيوانات 
تنتشر ثقافة مقاهي الحيوانات في كوريا الجنوبية بشكل كبير فقد تجد مقاه لكل أنواع الحيوانات حتى الأغنام حيث بإمكانك التقاط صور السيلفي مع هذه الحيوانات لكن إياك والخروج في فترة ما بعد الظهيرة لأنك ستجد المطاعم مهجورة وحتى لو قررت أن تمشي في الثامنة صباحا قد تجد نفسك في شوارع أشبه بشوارع نهاية العالم قد تلتقي ببعض الأشخاص لكن هؤلاء موجودون من سهرة اليوم الذي مضى هذا لأن الكوريين يميلون للقيام بكل الأشياء في المساء كما تعتبر الحياة في كوريا الجنوبية مكلفة خاصة بالنسبة لأسعار الفاكهة والأكل فمثلا نصف رغيف خبز قد يكلفك 2500 وون كوري أي ما يعادل دولارين وتتراوح أسعار الوجبات في المطاعم الجيدة ما بين 10 إلى 15 دولار وعلى الرغم من أن الماء لديهم صحي بشكل كبير إلا أنهم لا يشربونه قبل غليه على النار ومن العادات الغريبة التي قد تجدها هناك أن الكتابة بالحبر الأحمر علامة سيئة لذلك تأكد من تجنبه لأنه يدل على أن شخصا ما سيموت الحب على الطريقة الكورية في كوريا الجنوبية كل شيء فريد من نوعه حتى ثقافة المواعدة فمن اليوم الأول تجدهم دائما متصلين عبر الهاتف يشاركون بعضهم كل تفاصيل الحياة ولا مجال للهرب بحجة انقطاع الإنترنت فكوريا تمتلك شبكة اتصالات متطورة لا مثيل لها في العالم كما تجد هناك الكثير من الأزواج يلبسون ثيابا متطابقة ويأكلون في نفس الطبق حتى الإكسسوارات تكون متطابقة فهذا يدل على الالتزام الدائم بين الطرفين يحتفل الكوريون بذكر ارتباطهم كل مئة يوم من بدء علاقتهم وليس كل سنة وأكثر الهدايا المحبوبة هناك الزهور والشوكولاتة بالإضافة إلى ذكر المئة يوم يحتفل الكوريون في الرابع عشر من كل شهر وكل شهر له موضوع محدد وطريقة معينة في الاحتفال فهناك مثلا يوم اليوميات يتبادل الأزواج فيه اليوميات وينظمون الأحداث ويوم الوردة يتبادل فيه الأزواج الورود واليوم الأبيض واليوم الفضي وغيرها من الأيام في كل هذه الأيام ستلاحظ أمرا واحدا مشتركا يقوم به الزوجان وهو حركة قلب الإصبع وهي تقاطع إبهام وسبابة إحدى اليدين لتشكيل شكل قلب وهناك مكان يجب على كل شخصين أن يزوراه بعد أن يتواعدا وهو برج سيول حيث يقومان بوضع أقفالهم على أشجار الحب أو الأسوار المحيطة بالمكان والتي اعتاد الأزواج الكوريون تثبيتها تيمنا ببقاء حبهم للأبد وبعد أن ينتهيان من وضع قفل الحب ينزلان إلى الطابق الثاني حيث تتواجد بركة الأمنيات ويقومان بإلقاء قطعة نقود داخل البركة تيمنا بحدوث هذه الأمنية عاصمة الجراحة التجميلية تحمل كوريا لقب أكبر عدد عمليات تجميل تم إجراؤها لأن الكوريين لديهم نظرة للجمال عادة ما تكون غير واقعية حتى أصبحت واحدة من كل ثلاث نساء كوريات تحت سن التاسعة والعشرين خاضعة لعملية جراحية حيث تحظى هذه الإجراءات بشعبية كبيرة في البلاد وتمتلئ شوارع غانغنام في سيول بالأشخاص الذين يتجولون مع ضمادات ملفوفة حول وجوههم ويعلنون بفخر عن عملياتهم التي أجريت مؤخرا وأينما أدرت وجهك تجد إعلانات وعيادات التجميل في منطقة غانغنام التي يوجد فيها أكثر من ألف عيادة مختصة بالتجميل وتعتبر جراحة الجفن هي الجراحة الأكثر شيوعا كما تشمل العمليات الجراحية الشائعة الأخرى إجراءات مكافحة الشيخوخة مثل شد الوجه كما يلجأ الكوريون إلى مستحضرات التجميل بكثرة حتى أصبحت صناعة ضخمة في كوريا وغالبا ما تمنح عمليات التجميل كهدايا للمراهقين الكوريين في أعياد ميلادهم ولا تتفاجأ لو رأيت أحد الكوريين يقدم ورق الحمام هدية للآخرين لأنها هدية شائعة وتعني أنه يتمنى له طولة العمر بطول اللفات الورقية وأشهر الهدايا الموجودة لديهم هي الهدايا التي تكون ذات منفعة حتى أن الشركات تهدي موظفيها سلال طعام وتتوفر أنواع كثيرة من هذه السلال في المتاجر لتقديمها كهدايا ولو قررت أن تهدي كوريا مهما كانت هديتك حاول أن تتجنب الرقم أربعة لأنه رقم يدل على الموت في الثقافة الكورية ويكرهه الكوريون لدرجة أنك لن تراه حتى في المصاعد الكهربائية المطبخ الكوري تطور المطبخ الكوري الآن كثيرا عما كان معروفا سابقا 
خاصة بعد استقباله للأطباق الأجنبية لكنه في المقابل بقي محافظا على الأطباق الشعبية لينال المطبخ الكوري شهرة كبيرة مؤخرا بسبب الانتشار الثقافي للموسيقى والدراما الكورية وقد يكون الكيميتشي واحدا من أكثر الأطعمة شهرة هناك فبالنسبة للكوريين فإن وجبة الطعام لا تكتمل بدون الكيميتشي وهو عبارة عن خليط من الخضروات المتخمرة يتم إعداده من مكونات مختلفة ومذاقه حار وحامض ويأتي طبق بيم بيم باب الأرز المخلوط في الدرجة الثانية من حيث الأهمية للشعب الكوري وقد اختير الطبق كواحد من أشهى خمسين طعام في العالم كما يتناول الكوريون الرز بأطباقه المختلفة على الإفطار والغداء والعشاء وهناك طبق باجوجي اللحم المشوي المتبل الذي حصل على المركز الثالث والعشرين في قائمة أشهى خمسين طعام في العالم يتألف الطبق من لحم مشوي بجانب شرائح البصل ويضاف إليه معجون كثيف من الفلفل الأحمر الحار كما يعتبر طبق هوت دوغ الفطائر المحلى من الأطعمة السريعة الشهيرة والمعروفة في كوريا وكثيرا ما تباع على العربات خاصة في موسم الشتاء بالإضافة إلى العشرات من الأطباق المختلفة التي يدخل في معظمها الأكل البحري فالكوريون يعشقون المأكولات البحرية ويتفننون بطبخها بأشكال مختلفة فتراهم يقفون طوابير لطلب برجر الجمبري وكعك السمك والكثير غيرها وعلى الرغم من أن كوريا مؤخرا شهدت انفتاحا على المجتمع الغربي إلا أن المجتمع الكوري يرفض تقبل ثقافة الآخرين فهو مجتمع مغلق على ثقافته إلى حد كبير فلو سألت أحد الكوريين مثلا عن أكثر المطربين شعبية حول العالم لن يتمكن من الإجابة لأنه لم يسمع في حياته سوى الموسيقى الكورية ولم يشاهد سوى الأفلام الكورية فهم لا يعرفون شيئا عن عادات الشعوب الأخرى لذلك عندما يشاهدون الغرباء فإنهم يحدقون بهم طويلا لكنك بالطبع ستجدهم متحمسين للحديث عن فرقة البي تي أس وغيرها من الفرق الموسيقية الكورية صناعة المليارات ربما سمعت عن كوريا الجنوبية من خلال التكنولوجيا أو الدراما لكنك بالتأكيد سمعت عنها من خلال موسيقى الكي بوب وهي اختصار لجملة كوريان بابيلر ميوزيك تمكنت هذه الموسيقى من احتلال العالم وأصبحت الموسيقى الأكثر شهرة بين الفئات العمرية الصغيرة نشأت الكي بوب في كوريا الجنوبية في أوائل التسعينيات وساعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي على انتشارها بشكل كبير بحلول عام 2012 حققت الكي بوب أرباحا تجاوزت ثلاثة مليارات دولار وقالت مجلة تايم الشهيرة أنذاك أن الكي بوب هي أعظم ما صدرته كوريا الجنوبية لتجذب أنظار العالم إليها وتصبح التجارة الرائجة التي يسعى الجميع خلفها لتتحول الكي بوب من ظاهرة إلى ثقافة يتبعها المراهقون بدءا من قصات الشعر والملابس والرقصات وتعتبر فرقة بي تي أس من أشهر فرق الكي بوب بالإضافة إلى مئات الفرق الموسيقية مثل بلاك بينك وفرقة توايس وتقدر الإحصائيات أن هناك مئة فرقة موسيقية تشق طريقها مع بداية كل عام وغالبية هذه الفرق تتكون من النساء والآن أخبرنا رأيك ما هو سبب الاختلاف الكبير بين دولتين كانت يوما دولة واحدة وشعبا واحدا وأي بلد ترغب بزيارته